Aynı anda sınav zamanı Aynı anda sınav zamanı Sınav zamanı Günaydın arkadaşlar Yani o kadar günaydın değil Saat 3'e geliyor Ama neyse <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Eğer kanalıma yeni geldiniz Aa, merhabalar, adım Niki. Ben Yunanlıyım, Atina'da kalıyorum. Türk Dili ve Asya Araştırmaları bölümündeyim. Pazartesi günü ara sınavlarım başladığı sebebiyle bugün tekrar Türkçe bir video, Türk dilinde bir video ile karşınızdayım. İşte bugün arkadaşlar Türkçe çalışacağız. Şu anda 5. dönemdeyim. Arkadaşlar ya zaman o kadar hızlı geçiyor ki ya. 5. dönemi bitiriyorum. Ve sonra 6. dönem ya. İnanılmaz ya valla. Ben şimdi nasıl çalışacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü ben bütün dönem hiç çalışmadım. Böyle arada sırada bir pratik yaptım. Derslere gittim. Alıştırmaları arada sırada yaptım. Ama pek çok çalışmadım ya. Geçen dönemlerde daha korkak olduğum için. Çünkü Türkçe nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Türkçem o kadar iyi olmadığı için daha korkaktım. Artık daha iyi, daha güvenli kendimi hissettiğim için o kadar çok çalışmıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi o zaman aa, ben bilgisayarımı kullanıyorum ve nasıl çalışacağımızı fark edeceğiz. Sanırım iki saatim var ders çalışmak için, biraz pratik yapmak için. Bu dönem biz çok farklı, çok değişik aa, konular hakkında konuştu, konuştuk. Mesela başarılı olmak nedir? Senin için başarılı olmak nedir? Kişilik ve karakter hakkında Aa, kendini anlat filan falan böyle gibi şeyler. Ben arkadaşlar doğru söyleyeyim. Ben Yunanca'da bile kendimi anlatamam. Yani nasıl bir insanım ben? Ne bileyim ya ben? <gülüyor> nasıl bir insanım ben? Herhangi bir dilde bana sorarsanız ya sen nasıl nasıl bir insansın diye hiç, hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Mesela diyelim başarılı olmak nedir? Bunun hakkında kolayca konuşabilirim. Ba başarılı olmak herkesin için farklı. Çünkü benim için başarılı olmak, um, işimde en iyi olmak olabilir. Uh, fakat başka biri için um, aile korumaktır. Bu beni zorlaştırmıyor. Fakat nasıl bir karaktersin sen? Kişilik ne? Ne bileyim? Ben genelde uh, bir konum varsa, mesela başarılı olmak nedir? Google'a girip başarılı olmak nedir? yazıyorum ve burada ne yazdığını yüksek bir sesle um, okuyorum. Başarı ne değildir. Başarının ne olduğunu tespit etmeden önce başarının ne olmadığını iyi anlamamız gerekir. Çoğu insan başarıyı zengin olmak, mükemmel bir ilişkiye sahip olmak, milyar dolarlık bir iş kurmak veya sosyal e, medyada çok sayıda takip edeni olmak ve başka şekilde algılamaktadır. Algılamak nedir? Ve işte ben böyle bir şekilde makale okurken yani yeni kelimeler öğreniyorum ve sonra sınav, sınavlarımda onları kullanıyorum. İşte algılamak, algılamak, to detect, sense, wow, yani bulmak, bulabilmek, algılamak, evet. Çoğu insanın başarı imaj, imajlar, ooo oh, yok artık ya. Bakalım şimdi arkadaşlar ben nasıl çalışıyorum, Aa, Türkçemi geliştirebilmek için. Ben bu metini a, okumaktan sonra a, anlamadığım kelimeleri Google Translate kullanıp arıyorum. Sonra bilmediğim kelimeler defterime yazıyorum ve sonra sınavlarımın geldiği zaman onları rahatça kullanabilirim. Bunun dışında ben Türk dilinde vlogları izlemeyi çok severim. Mesela Sevgi Çoy. Sevgi Türk bir kız ve Koreli bir adamla evlendi. Onların vlogları izlerken ben Türkçe'de çalışıyorum, Korece'de çalışıyorum. Bir de Emre. Ders çalışma günlüğü gösteriyor. Türk dilinde hakkında Emre bana çok yardım etti. Bir de onun videoları izlemeyi severim. Tabii ki Meryem Can var. İşte çok komik, eğlenceli, mutlu bir kız. Ve Yasemin. Ya bu kızı çok seviyorum. Çok çalışkan bir kız. Can'a yakın. Yasemin'in videoları izlerken ben kendimi bilmediğim bir şekilde rahatlatıyorum. Sesi çok sakin bir ses. Beni de sakinleştiriyor. <gülüyor> Konularımız aşağı yukarı budur arkadaşlar. Çok zor değil. Kişilik ve karakter pazartesi sindromu. O kadar zor değil ama bu kişilik ve karakter beni mahvedecek ya. <gülüyor> ben hiçbir şey anlatamam kendimin hakkında. İşte zorlu kısım bu. Benim Türkçem bir seviye ulaştı ki ben artık gramer çalışmıyorum. Çünkü gramerin çoğunu artık biliyorum. Rahatça kullanabiliyorum ve çalışmıyorum. Kelime hazinesim. O kadar kötü değil. Ne istediğimi 
ne zaman istediğimi onu anlatabilirim. Ne kalmış bilmiyorum. <gülüyor> Video çekmesi yardımıyla Türkçemi nasıl geliştirdiğimi görebilirim. Çünkü Türk dilinin seviyeler bu. A1, A2, B1, B2, C, C1, C2. Biz şimdi şu anda sanırım B2 seviyedeyiz. Ve B2 en zor, en karışık, garip a, seviyedir. Çünkü Türkçe biliyorsun bilmiyorsun hiçbir fikrin yok. Çünkü ben şu anda her istediğimi rahatça diyebilirim. Ama aynı anda hiçbir şey bilmediğim gibi kendimi hissediyorum. Yani her şey o kadar karışık ki şu anda. Türkçe biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Yani... Çünkü gelecek dönemlerde her şey daha çok zorlaşacak. Ben ne yapacağımı, nasıl onu yap yapacağımı hiçbir fikrim yok. Lan bu kadar mı yoksa? <gülüyor> Neyse ben karamsar bir insan olmak istemiyorum. Çünkü genelde uh, iyimser bir insanım. Çünkü her istediğimi, becereceğime, daha çok çalışacağıma inanıyorum. Siz de böyle düşünmelisiniz bence. Çünkü hayatımda hiçbir şey başaramayacağım. Uh, İyi bir iş bulmayacağım, yalnız öleceğim diye düşünüyorsanız eninde sonunda gerçekten hiçbir şey yapmayacaksınız. Zihniyetiniz, bunu neden tutuyorum ya? <gülüyor> Zihniyetiniz iyimser olmalı ve eninde sonunda istediğiniz ne de olsa başaracaksınız eminim. Evet şimdi biraz sohbet ettik. Ben, yani ben kendi kendime sohbet ettim. Neyse fark etmez. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gevezeliğim, işte... Nasıl bunu diyebiliriz? Boş boğazlığım. <gülüyor> Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sanırım gelecek videolarım da Türk dilinde olacaklar. Sınav zamanı yaklaşmışken her şeyi Türk dilinde yapacağım. Biraz pratik yapmak için, sizinle de konuşmak için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana yardım ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğenmişsiniz, beğenme ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay. <gülüyor>